Hi friends, welcome back to Because. In the video, Unit 5 Compiler Design le Data Flow Analysis Park up on friends. So, in the topic, we have a pure on a theory topic. Friends. Theory is a very good thing. We have a lot of things. We have a lot of things. So, what is what in Padichita Pose, friends? From in depth photo, Monday, Kolapiki and the necessity. So, what is what in a soldier and PPT like a key point cell in Nakuda Pose? Okay. So, fundamentally, data flow analysis. We have already in a path of flow graph path. Flow graph line again and different different blocks. One block line in our block number four at the Kaga edges. So, our block could be assignment statement, expression, loop, and then Then, jump statement. So, this is a set of blocks. This is a flow graph. So, data flow analysis is a complete program. Data is a flow. So, in the order, in the path, it is a flow. Say for example, this is a start point, this is a end point. Then, what is the end point? The end point is B1, B2, B3, B5, B6. This is one path. This is the B1, B2, B4, B5, B6. This is the second path. This is the path. B1, B2, B3, B5, B2, B3, B5, B6. Nor path in B1, B2, B3, B5, again B2, B4, B5, B6. So in the Mari, different different paths will be end point or you are a So in the Mari, we shingala analyze pandala among the data flow analysis. It is nothing but set of techniques that derive information about the flow of data along program execution paths. So, in the paths, you can see the number of paths. Say, loop is the same as the time. So, if you have a loop, you can see the number of paths. So, if you have a number of paths, you can see the number of paths. So, in the data flow analysis, you can see the number of paths. So, in the data flow analysis, you can see the number of paths. So, in the data flow analysis, you can see the number of paths. Optimization is common sub-expression. So, common sub-expression is identified. எனக்கு data flow analysis வந்து help பண்ணும். எப்படி help பண்ணும்? Say for example, இங்கு a-b நான் எனக்கு ஒரு statement இருக்கு. இங்கு a-b நான் ஒரு statement இருக்கு. அப்பா இது ரெண்டு ஒன்னா இல்லியா அப்படிங்கிரு விஷ்யும் நான் வந்து இந்த data flow analysis முடியமா தெரிந்துக்கலாம். Then, இன்னோரு point என்ன அப்படினா, dead variables identify இந்த variable நான் இதுக்கு அப்பிறும் futureல் எங்கியுமே use பண்ணலா அவ்டினா அப்பா இது dead variable நான் அல்த்தோம். So if the result of an assignment is not used along any subsequent execution path, then we can eliminate the assignment as dead code. So fundamentally என்ன நம்ம இதோ உன்னு பண்ணி இருக்கோ, அது futureல் use பண்ணோமா இல்லியாங்கர விஷியம்மும் நான் இங்க என்ன தேருந்துக்கலாம். So இதே நோடர் இந்த benefit. இப்பு next வந்து, data flow abstraction நான் சொல்கிறான் அவன்ஸ் abstraction நான் உங்கள் என்ன சொல்கிறான் நான் இப்பு previous slideல் என்ன சொன்னே என்கிட்டு infinite number of paths இருக்கு அப்பு நம்மலால் எல்லா விஷியுங்களும் track பண்ணும் முடியாது so கொஞ்சம் abstract ஒரு சில விஷியுங்கள் மட்டும் நான் track பண்ணும் so first point by point பார்க்கலாம் execution of a program can be viewed as series of transformations of program state so என் program கே initial or state இருக்கு அதில் முதல் என் execute ஆனா அது வேறு ஒரு state then ரண்டால் என் ஆனா எனக்கு வேறு ஒரு output இந்த மாறி end வரியும் வந்தா நமக்கு final ஒரு output கடக்கியும் so இதில் உங்கள் generally என்ன சொல்கிறாங்க அவ்டினா each execution of an intermediary code statement transforms an input state to a new output state. இப்பே என்று ஒரு பெரிய program P1 இருக்குனா, அதில் multiple statement இருக்கும் S1, S2, S3, S4 இந்த மாறி போய்ட்டே இருக்கும். So, இப்பே இங்கே நான் அடக்குரே இங்கே இருக்குரே ஒரு ஒரு statement உன் executeான் என் program ஓட final output வரைவிண்டிய value இந்த statements மல்லதான் dependent ஆருக்கு. எப்போ வந்து என் கடசி statement executeாவுதோ, அப்பதை எனக்கு கடசி தேவேன value கடக்கியும். மீதி statement executeாம் போனா, temporaryயா ஒரு intermediate value கடக்கியும். தென்னு உங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க? அப்படின் பார்த்தோம் நா, இப்போ say for example, எனக்கு ஒரு statement இருக்கு a equal to a star 5 வைச்சுக்குனா. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது வந்து input statement சொல்கிறோம். So input state is associated with the program point before the statement. So, இந்த program point நான் என்ன செல் technical அருக்கு உன்னி மேல் அப்பிரின்ஸ் உங்கள் program இருக்கா, program நான் இந்த line execute ஐயிற்று நிற்றுக்குனா. Then, நான் இந்த point வரேன். That is, இந்த line வரேன். So, இந்த line முன்னாடி இருக்கிற value நான் input state என்று சொல்கிறேன். யாரோடு input? இந்த statement கான input state. 
இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிச்சோடனே ஏன் அவுட் புட் ஸ்டேட்ல போயிடும் அப்படின்னா என்ன சார் சிம்பிளா சொல்லுங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஏ வேல்யூ என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆனோன்னா என்ன ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்டார் ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடும் அப்போ இன்புட் ஸ்டேட்ல ஏவோட வேல்யூ என்ன வச்சு ஃபைவ் இருக்கு அவுட் புட் ஸ்டேட்ல என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த இன்புட் ஸ்டேட் இந்த அவுட் புட் ஸ்டேட்டா எப்படி மாறிச்சு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்னால மாறிச்சு இவ்வளோதான் விஷயம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஸோ இந்த இன்புட் ஸ்டேட்ல இருந்து அவுட் புட் ஸ்டேட்டுக்கு வர யார் காரணமா இருந்தா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் காரணமா இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைண்டிங் பாத் ஃப்ரம் ஃப்ளோகிராஃப்ஸ் ஸோ ஒரு ஃப்ளோகிராஃபோட சின்ன ரெண்டு பிளாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் என்ன ரேண்டம் ஃப்ளோகிராஃப் வேணால் வரைஞ்சிக்கிறதும் ப்ராப்ளமே இல்லை ஸோ இதில் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான் டயக்ராம் வச்சு நீங்கள் ஓன் வச்சுலே எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா வித் இன் ஒன் பேசிக் பிளாக் த ப்ரோக்ராம் பாயிண்ட் ஆஃப்டர் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் த சேம் ஆஸ் த ப்ரோக்ராம் பாயிண்ட் பிஃபோர் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்த ப்ரோக்ராம் பாயிண்ட் என்ன இது ஸோ இது என்னோட இதுக்கு அடுத்த ப்ரோக்ராம் பாயிண்ட் இதை நான் எப்படி சொல்லலாம் ஐக்கி அடுத்த இருக்கிற ப்ரோக்ராம் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லை இந்த ஜே லைனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ரோக்ராம் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லலாமா இதில் பெருசாக எதாவது இருக்கா ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ இந்த லைனுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ப்ரோக்ராம் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லை நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ரோக்ராம் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இஃப் தெர் இஸ் அன் ஏஜ் ஃப்ரம் பிளாக் பி ஒன் டு பிளாக் பி டூ தென் த ப்ரோக்ராம் பாயிண்ட் ஆஃப்டர் த லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பி ஒன் மே பி ஃபாலோட் இமீடியட்லி பை த ப்ரோக்ராம் பாயிண்ட் பிஃபோர் த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பி டூ எதுவுமே ஒன்றுமே என்ன இப்போ டி ஃபோருக்கு அடுத்த ப்ரோக்ராம் பாயிண்ட் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் டி ஃபோருக்கு அப்புறம் நம்ம நேராக பிளாக் பி டூக்குள்ளே வந்துடுறோம் ஸோ என் ப்ரோக்ராம் பாயிண்ட் என்ன இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடும் ஏன் இங்கே வரும் ஏன்னா டி ஃபோர் லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுக்கு அடுத்த ப்ரோக்ராம் பாயிண்ட்னா இங்கே வந்துடுறோம் இதை வந்து டி ஃபோருக்கு அடுத்த இருக்கிற ப்ரோக்ராம் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லை நெக்ஸ்ட் பிளாக் பி டூவில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ரோக்ராம் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்படியும் சொல்லலாம் இதோட லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அடுத்த பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லை நெக்ஸ்ட் பிளாக்கோட ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட முன்னாடி பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இது ரெண்டு பாயிண்ட் ஆச்சு நெக்ஸ்ட் இவங்க எக்ஸிக்யூஷன் பார்த் அப்படிங்கிற விஷயம் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுறாங்க எக்ஸிக்யூஷன் பார்த்னா ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிட்டேன் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுன்னு மார்க் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு பேர் கொடுத்துப்போமே இங்கே இல்லாத ஒரு வேரியபுளாக என்ன கொடுப்போம் ஏபிசின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த வேரியபிள் பேர் தென் இன்னொரு பாயிண்ட் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் ஈன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ எக்ஸிக்யூஷன் பார்த்துனா என்னென்னா வி மே டிஃபைன் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் பார்த் ஃப்ரம் பாயிண்ட் பி ஒன் இது என்னோட பாயிண்ட் சி சியில் ஆரம்பிச்சு டு பாயிண்ட் பிஎன் பிஎன் வந்து இ ஸோ இங்கே ஆரம்பிச்சு இது வரையும்னு வச்சுக்கோங்க டு பி ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ வரிசையாக இது ஒரு செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ சீலேருந்து ஈனா என்ன ஆர்டர் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கப்புறம் இது இதுக்கப்புறம் இது இதுக்கப்புறம் இது இதுக்கப்புறம் இங்கே இதுக்கப்புறம் இங்கே இதுக்கப்புறம் இங்கே அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ இதில் ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் பார்த்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸாக எழுதலாம் பி ஒன் டு பிஎன் ஸோ இங்கே சீலேருந்து இ ஆரம்பிச்சா இல்லை நம்ம பிஎன் நேம் பண்ணால் இது பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் அண்ட் ஸோ ஆன் அப் டு பிஎன்னு வந்துடும் ஸோ இப்படி வந்துருச்சுன்னா அவங்க சொல்ல வர விஷயம் என்ன அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சி பாயிண்ட்டை நான் வந்து பி ஒன்னு நேம் பண்ணிக்கிறேன் தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பி டூன்னு நேம் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் இப்படி இருக்கும்போது பிஐ இஸ் த பாயிண்ட் இமீடியட்லி ப்ரொசீடிங் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் பிஐ பிளஸ் ஒன் ஸோ என்ன சொல்லலாம் பி டூக்கு முன்னாடி வர பாயிண்ட் பி ஒன்னு சொல்லலாம் இல்லை பி ஒன்னுக்கு அப்புறம் வர பாயிண்ட் வந்து பி டூன்னு சொல்லலாம் ஸோ பிஐ இஸ் த பாயிண்ட் இமீடியட்லி ப்ரொசீடிங் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் And P I plus 1 is the point immediately following the statement. So, if I take this statement, then I will take the point P1. Say, T2 is equal to 4 star A. Then I will take the point P1. Then I will take the point P2. Then, P A is the end of some block. And P I plus 1 is the beginning of successor block. So, what is it? P2 is
ஒரு சிம்பிள் பாத்தோட ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் சோ இது என்னோட ஒரு ஃபுளோகிராஃப் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ இனிஷியலா எனக்கு பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ இருக்கு இங்க ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் நெக்ஸ்ட் நான் இங்க ஒரு இஃப் கண்டிஷன் எழுதுறேன் ஃப்ரீடு கேர் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கோ டு பி ஃபோர் இந்த பிளாக்குக்கு போயிடும் தென் இந்த பிளாக்ல எனக்கு ரெண்டு ஒரு மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு பி ஈக்குவல் டு ஏ ஏக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ கோ டு பி டூ ஸோ மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்பர் பண்ணிருக்கு இது பாயிண்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க பாயிண்ட் இது பாயிண்ட் டூ ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற பாயிண்ட் இதே மாதிரி த்ரீ வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து இதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற பாயிண்ட் இதே மாதிரி நம்ம நம்பரிங் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இங்க நம்ம ஃப்ளோ என்னென்ன மாதிரி ஃப்ளோ இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ என்டையர் ஃப்ளோ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷார்டஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஸோ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து பாயிண்ட் டூக்கு போகிறேன் பாயிண்ட் டூலேருந்து பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து பாயிண்ட் ஃபோர் தென் ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஜம்ப் அடிக்கிறேன் இங்கே பாயிண்ட் நம்பர் நைன் ஸோ என் ஃப்ளோ நான் வச்சேன் அப்படின்னா ஷார்டஸ்ட் பார்த்து என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நைன் தட் இஸ் இந்த பிளாக்கில் ஆரம்பித்தேன் ஒன் டூ இந்த பிளாக்குக்கு வந்தேன் த்ரீ ஃபோர் தென் ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஜம்ப் அடித்தேன் நைனுக்கு ஸோ இது ஒரு பாசிபிலிட்டி வேறு என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்கலாம் ஒன் டூ 3, 4, 5, 6, 7, 8. க்கு அப்புறம் என்னால இங்க தாவ முடியுமா முடியாது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இதுக்கப்புறம் நான் இங்க தான் வந்தானும் ஸோ அகெயின் த்ரீ அகெயின் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஜம்ப் அடிக்கிறேன் நைன் ஸோ எனக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் த்ரீ ஃபோர் நைன் ஸோ இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பாத் இதுவும் ஒரு பாத்து தான் ஸ்டார்டிங்ல ஆரம்பிச்சு எண்டிங் வரையும் போய் சேரேன் இது வேற ஒரு பாத் இது வந்து ஷார்டஸ்ட் பாத் இது வந்து இதோட கொஞ்சம் லென்த்தியரா இருக்கு இந்த மாதிரி மல்டிபிள் பாத்ஸ் எனக்கு வரலாம் தென் இதுல வந்து ஒரு மூணு கீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்ன கீ பாயிண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல நிக்கிறேன் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல நிக்கும் பொழுது எனக்கு ஏட வேல்யூ என்ன என்ன இருக்க ஆப்ஷன் இருக்கு லாஜிக்கலி யோசிச்சு பாருங்க ஏ நம்ம எங்கெங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் இங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அங்கேருந்து நான் இங்கே வரேன் இங்கேருந்து இங்கே வரேன் அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல நான் நிற்கும் போது ஏவோட ஒரு ஆப்ஷன் என்ன ஒன்று வந்து ஒன்னா இருக்கலாம் வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்க முடியுமா கொஞ்சம் அந்த கிராஃபை கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே நம்ம என்ன பண்றோம் ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீன்னு டி ரீடிஃபைன் பண்ணிட்டு திரும்ப அந்த லூப்குள்ள வரும் அப்ப நீங்க இனிஷியலா அசியூம் பண்ணுங்க ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்கு நான் இங்க வந்தேன் தென் இங்க வந்தேன் இங்க ஏ என்ன ஆச்சு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆயிடுச்சு திரும்ப நான் இங்க போயிட்டு திரும்ப இங்க கீழே வரும்போது இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஏவோட வேல்யூ என்ன இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆகும் இருக்கலாம் ஸோ வேற ஏதாவது பாசிபிலிட்டி இருக்கா வேற எங்கேயா ஏ ரீடிஃபைன் ஆகுது வேற எதுவுமே கிடையாது ஆக மொத்தம் சொல்ல வர விஷயம் என்ன அப்படின்னா அட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அட் எனி கிவன் பாயிண்ட் ஒரு வேரியபிளோட பாசிபிள் வேல்யூஸ் என்ன என்ன ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க டூ எயிட் ப்ரோக்ராம் டீபகிங் ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற எரர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி வி எய்ம் டு ஐடென்டிஃபை ஆல் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூஸ் ஆஃப் அ வேரியபிள் அட் எ கிவன் பாயிண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் என்னக்கு நான் அந்த வேரியபிள்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வி மே ஸ்டேட் தட் வேரியபிள் ஏ கேன் பி இன் ஒன் கமா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஒன் ஆக இருக்கலாம் இல்லை டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆக இருக்கலாம் இது எனக்கு எங்கேருந்து தெரியுது தீஸ் ஆர் ஃப்ரம் டெஃபினிஷன்ஸ் டி ஒன் அண்ட் டி த்ரீ தட் இஸ் இந்த லைன் வந்து ஒரு டெஃபினிஷன் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு டி த்ரீ வந்து இன்னொரு டெஃபினிஷன் ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு ஸோ இந்த பாயிண்டில் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ்ல ஏவோட வேல்யூ எதிர் ஒன்னா இருக்கலாம் இல்லை டூ ஃபார்ட்டி த்ரீயா இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் ஃபோல்டிங் ஆல்ரெடி ஒரு டாபிக் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒரு வேரியபிளுக்கு ஒரே ஒரு டெஃபினிஷன் மட்டும் இருந்தால் மட்டுமே என்னால் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபோல்டிங் அப்ளை பண்ண முடியும் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வேரியபிள் எக்ஸ் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை ஒன்லி ஒன் டெஃபினிஷன் அட் அ கிவன் ப்ரோக்ராம் பாயிண்ட் இப்போ வந்து இங்கே ரெண்டு டெஃபினிஷன் இருக்குது இங்கே என்னால்
on the input of statement and output of statement for all statements. That is, in program, we have any statement, we have to input output and output and output and the modification to manage the data flow problem. So, what are the constraints or restrictions? There are two types of functions. One is a transfer function and one is a control function. Transfer function is a very simple function, friends. Here, A equal to 5 and declare. So, what do you do? A equal to 5 and declare. Here, B equal to A. So, B is A value assigned. So, what is A? We initially assigned the value of A. Transfer. That is, A is assigned a value of A. Or, B is assigned a value of A. Which is already defined before this statement. So, this is statement 1. This is statement 2. Then, statement 2 gets value from a statement before its own definition. So, in the statement, we can give a statement in the value. So, this is the transfer function. So, what is it? A equal to 5, I have an input. So, if we talk about this statement, we can talk about this statement. If we talk about this input, we can talk about this statement. And the output is in the statement. So, if we talk about this statement, how do we talk about this statement? Output of statement, say for example, you can use S2 and S2 and S2 and S2 and S2 and S2. Out of statement, S2 is nothing but function of F of S9 and a transfer function. So, transfer function of this input. So, in of statement S2. That's why we don't have to say that. So, what I'm saying is, a statement is that the value of the previous definition is that the value of the previous definition. So, if you have any input, you can use this point to use this point. This is the point number 1. This is the point number 1. This is the forward. If you look at the reverse, you can use a loop. A equal to A star 5. Now, A value is initially 1. If you first time execute, A equal to A star 5. Now, if you come to the next time, A value is now. So, if you come to the first time execute, A output is now. 5 is now. Now, if you come to the next time, Input is what? Next time, my input is 5. So, what is my initial A value? So, what is my execute? What is my A value? What is my modifier? 5 modifier. So, my output is 5. Now, what is my input? 5. What is my input? How do I do this? Input of this statement S is nothing but function of output of S. So, what is my output? My input is dependent. So, that is what I do. My output of S is equal to f of s of input of s இங்கு வந்து input of s equal to f of s of output of s so இவ்வளதான் இரண்டு type of transfer function next வந்து control flow constraints இன்று உண்டுக்கு control flow constraintல் ஒன்னுமே இல்லை friends இது ஒரு set of statements ஒரு block குல்ல இருக்கு அப்படினா இதுக்கு ஒரு set of constraints இருக்கு நிற்றுக்குங்களே இந்த statement இருக்கு இந்த statementுக்கு ஒரு set of constraints இருக்கு தென்ன இந்த statementுக்கு set of constraints கண்டுபிடுக்கிறேன்னா இதோட output என்னும் அதை base பண்ணிதான் எனக்கு இதோட control flow value இருக்கும். So, அதை இங்கு கொடுத்திருப்பாங்க, if a block B consists of statements S1, S2 and so on up to SN, then the control flow value output at SI is the same as the control flow value into SI plus 1. So, இங்கு எனக்கு output இந்த statementல் என்ன கடைக்கிதோ, அதைதான் வந்து control flow value வா இதுக்கு input கொடுக்குரும். Whereas, control flow edges வந்து multiple blocks இக்கு நடுவில் அதுதான் அப்போம் கொஞ்சும் complicated ஆருக்கும் அது further slidesலாம் அம்மா பாப்போம் friends. So, video பிடுச்சுந்த like பண்ணிருங்க, friends குட share பண்ணிருங்க, share பண்ணிருங்க, thanks.